വെൽക്കം ടു മൈൽസ്റ്റോൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ മാത്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പലതരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ചോദിക്കാറുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് അഥവാ ശതമാനത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കാണുക കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ചോദിക്കാവുന്ന ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സിന്റെ വരുമാനം വൈയുടേതിനേക്കാൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറവാണ് എങ്കിൽ വൈയുടെ വരുമാനം എക്സിനേക്കാൾ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലാണ് ഇതിൽ ആരുടെ വരുമാനമാണ് കൂടുതൽ എക്സിന്റെ വരുമാനം വൈയുടേതിനേക്കാൾ കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയുടെ വരുമാനമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ വൈയുടെ വരുമാനം നൂറ് രൂപ എന്നെടുക്കുന്നു അസ്യം ചെയ്യുന്നു നൂറ് രൂപയാണ് എങ്കിൽ എക്സിന്റെ വരുമാനം എത്രയായിരിക്കും ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കുറവ് ഓക്കെ നൂറിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ നൂറിന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ പോയാൽ ബാക്കി എത്ര എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയായിരിക്കും കുറവ് എക്സിന് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കാം ഈ എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും നൂറ് രൂപയും ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് വൈയുടെ വരുമാനം എക്സിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതലാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എന്നുള്ളത് എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് എന്ന് കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ ആയി അപ്പോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തിയഞ്ചിന്റെ എത്ര ശതമാനം എന്ന് കാണണമെങ്കിൽ നൂറ് ബൈ എഴുപത്തി അഞ്ച് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപത്തിയഞ്ച് എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോകും നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് 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 സംതിങ് ആണ് അപ്പോ വൈയുടെ വരുമാനം എക്സിനേക്കാൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു ഇലക്ഷനിൽ മൊത്തം വോട്ടിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലഭിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിച്ചു എന്നാൽ ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം എത്ര രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ നടന്ന ഒരു ഇലക്ഷൻ എയും ബി എന്ന് വിചാരിക്കാം മൊത്തം വോട്ടിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലഭിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം അതായത് ഒരാൾക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ലഭിച്ചു മൊത്തം വോട്ടിന്റെ അപ്പോ അടുത്ത ആൾക്ക് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുക മൊത്തം വോട്ടിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ആൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആയിരിക്കും കിട്ടുക പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം ഭൂരിപക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അധികം കിട്ടിയ വോട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബിക്ക് ബീനേക്കാളും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വോട്ട് അധികം ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ആകണമെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇദ്ദേഹത്തിന് അധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര വോട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതായത് അൻപത് ശതമാനമാണ് എത്ര ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ആകെ വോട്ട് ടോട്ടൽ കാണണമെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് അതാണ് നമ്മൾ മൊത്തം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആണ് ആണെങ്കിൽ അൻപതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിന്റെ ഇരട്ടി മൂവായിരം വോട്ടായിരിക്കും ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടുകളുടെ എണ്ണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരാളുടെ ശമ്പളം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി സ്ഥാപനത്തിന് സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ പഴയ ശമ്പളം തന്നെ കിട്ടും ബി പഴയ ശമ്പളത്തെക്കാൾ നാല് ശതമാനം കൂടിയ തുക കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി പഴയ ശമ്പളത്തെക്കാൾ നാല് ശതമാനം കുറഞ്ഞ തുക കിട്ടും ഡി ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇവിടെ നോക്കാം ശമ്പളം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി പിന്നീട് ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചു ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാവില്ല ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചു അല്ലെ അപ്പൊ മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യരുത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നൂറ് രൂപയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്
കിട്ടി എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും നാല് ശതമാനം എന്ന് രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി പറഞ്ഞത് കൂടിയ തുക നാല് ശതമാനം കൂടുതലും ഓപ്ഷൻ സി പറഞ്ഞത് നാല് ശതമാനം കുറവുമാണ് എപ്പോഴും കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് കുറക്കുമ്പോൾ നാല് ശതമാനം കുറവ് മാത്രമായിരിക്കും കിട്ടുക അത് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കുടിച്ച് നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എപ്പോഴും തുക കുറവായിരിക്കും ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലെ നൂറ്റി ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കുറച്ചു അപ്പൊ എന്തായാലും നൂറില് കുറവായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും കുറവായതുകൊണ്ട് മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യാപാരി രണ്ട് സാരികൾ ഒരേ വിലയ്ക്ക് വിറ്റു ഒന്നിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടമുണ്ടായി മറ്റേതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭവും എങ്കിൽ ഈ വിൽപ്പനയിൽ വ്യാപാരിയുടെ മൊത്തം ലാഭം ഓർ നഷ്ടം എത്ര ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല ബി പതിനാറ് ശതമാനം ലാഭം സി പതിനാറ് ശതമാനം നഷ്ടം ഡി ഇതൊന്നുമല്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടതും ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെയും ഒരേ നമ്പർ തന്നെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഒന്നിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം നഷ്ടവും മറ്റേതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ലാഭവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ചെയ്യേണ്ടത് എ സ്ക്വയർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തഡ് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് സീറോ 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 ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇവിടെയും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അത് ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ പതിനാറ് ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു വ്യാപാരി രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഓരോന്നും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വില വെച്ച് വിറ്റു ഒന്നിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും ഉണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ ലാഭമോ നഷ്ടമോ എത്ര ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ലാഭം ഇരുന്നൂറ് രൂപ നഷ്ടം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ ലാഭം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് രൂപ നഷ്ടം ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭവും മറ്റേതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടവും അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടായ നഷ്ടം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് സോ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എത്രയാണ് നാല് ശതമാനം നഷ്ടമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വില വെച്ച് വിറ്റു അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ടോട്ടൽ അയാള് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വിറ്റ വില നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഇത് വിറ്റപ്പോഴാണ് നാല് ശതമാനം നഷ്ടത്തിന് വിറ്റപ്പോഴാണ് ഈ തുക ലഭിച്ചത് നാല് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനമാണ് അല്ലെ മൊത്തം നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നാല് ശതമാനം നഷ്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ഈ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനത്തിന് വിറ്റപ്പോഴാണ് ഈ തുക ലഭിച്ചത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം കണ്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഇതിന്റെ ഒരു ശതമാനം എത്രയായിരിക്കും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അപ്പൊ നൂറ് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് ഇൻറ്റു നൂറായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം തൊണ്ണൂറ്റാറ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് സോ ഇത് നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് പകുതി പ്രാവശ്യം പോകും ഇൻറ്റു ഇവിടെ നൂറുണ്ട് നൂറ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്രയാണ് അൻപത് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അയ്യായിരം അപ്പോ അയ്യായിരമാണ് അയാൾക്ക് മുടക്ക് മുതൽ അയ്യായിരമാണ് അയാൾ വിറ്റത് എത്രയാണ് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപക്കാണ് വിറ്റത് അപ്പൊ എത്ര രൂപ നഷ്ടം ഇരുന്നൂറ് രൂപ അയാൾക്ക് നഷ്ടമെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തില് കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇ